，你好，我是秋实，现在是二月二号的晚上。今天呢，一天没出门，主要是通过一些网络和电话采访的形式获取信息。因为前两天身体很不舒服，精神状态也不好。呃，今天感觉还不错，量了体温，一直没有发烧。呃，我知道我不是一个特别专业、特别资深的记者，我也。让很多网友失望了。来这儿已经第十天了，我没有挖出什么特别猛的料，爆出什么惊天的大新闻，很多人觉得很失望，很抱歉。呃，这是我第三次到达新闻现场，我确实不够专业，不够厉害。也有很多网友很积极地给我提供了很多调查的线索和方向，就比如说有网友建议说，呃，你可以去汉口殡仪馆门口蹲守，看看有多少殡葬车进出。其实我真的去了。我身后就是汉口的殡仪馆，现在是一月二十九号的晚上九点半，我们打算在这儿蹲守到十二点半，看看三个小时之内会有多少辆运尸的殡仪馆的车进入到殡仪馆里面来。现在是一月三十一号晚上八点钟，我在金银潭医院的门口。我们来看一下有多少的救护车和殡葬车进出。晚上八点半，金银潭医院的两栋住院楼，所有的灯都亮着，或许可以理解为是住满的。刚才听门口一个志愿者说，这里面大概住了六百名确诊的患者，全是。七所定点医院加起来一共大概有三千张床位，基本全都住满了。现在是一月三十一号晚上九点零四，我们又来到了武汉汉口殡仪馆的门口，在等，看有多少辆车会从这里经过。现在是一月三十一号的晚上十点。在过去的一个小时里面，我们看见了有一辆殡葬车、一辆白色面包车和一辆 SUV 进入到了殡仪馆里面。在上一次二十九号来的时候，只有殡仪馆的车来回跑，但现在开始出现了 SUV 和面包车。我不能确定这些车，呃，是不是用来临时增援运尸体的。从刚才的视频里面，我们可以看到，我蹲守了两次。一月二十九号一次，一月三十一号一次。第二次蹲守的收获不大，但是一月二十九号这次的蹲守，一个半小时看到四辆殡葬车的进出，四进四出。当时的殡仪馆是二十四小时进行轮班工作的，如果一个半小时进去四辆殡葬车的话，一天二十四小时会进去多少辆车？大家可以自己估算。但是，一辆车里边到底运多少具尸体，这个我是没有办法确定的。但是。在昨天，方斌先生，武汉当地的一个公民记者，他在武汉第五人民医院拍到了一辆中巴车里面运送八具尸体的视频，这也是另外一个间接证据。我说了，我作为中国大陆的人，我没有足够的证据，我绝对不敢去质疑官方所提供的数据和线索。我们学法律的跟学新闻的都一样，都讲究以事实为依据，没有事实、没有证据，不敢乱说话。所以，我把许多的碎片化的证据提供在你面前，帮助你去拼凑那个真相。本来呢，那个在殡仪馆前蹲守的视频，我是想过一段时间再发布，因为我也想像暗访记者一样，调查出足够多的信息，挖到真正的大新闻以后再发布。但是，为什么这么急切的要发布出来呢？有两个原因，一个是在一月三十号之前，武汉市只有汉口殡仪馆负责火化那些。呃，肺炎感染的死难者，但是一月三十号以后，不止汉口殡仪馆，其他的殡仪馆也负责火化那些肺炎感染者，所以继续蹲守在汉口殡仪馆门前已经没有意义了。这是一方面，另外一方面就是，昨天方斌先生的遭遇，他因为白天拍摄了这个尸体的这个视频，包括发表了一些自己的观点，当天晚上七点多，警察就找上门了。而且还是乔装改扮，谎称自己是防疫站的人，骗开了他的门，把他强行带走。方斌先生也很警觉，第一时间把被警察带走的这个视频马上发到了微信群里。于是我们快速的所有的朋友集齐的进行网络上的声援，把它传播到 Twitter 上、YouTube 上，形成一个网络的舆论的影响。方斌先生自己也感觉到，他在派出所待到。凌晨十二点钟左右，这个警察和国宝对他的态度语气明显就缓和了，只是训诫他、批评教育他，你不可以再发布这样的信息，你在传播负能量，只能有一个声音，其他人不可以再传播这种没有权利传播疫情的消息，然后就放他走了。只不过呢，抓他那个派出所离他家特别远，大半夜的他只能骑个共享单车，骑了三个小时才回到家。
，早晨凌晨五点钟，方明先生到家以后就积极编了一个视频传到微信群里，跟大家报平安。昨天晚上他一宿没睡，今天一天他也没睡，因为他不停的要回电话、回信息来给自己的身边的亲戚朋友们报平安。一个人没有违反中国的法律，只是拿着手机拍了一个真实的画面，就可以被人谎称被警察谎称是防疫站的人，强行从家里带走。如果不是网络声援，他能不能回来，这都是个问题。而且带走他的理由是你接触过感染者，所以我们可以隔离你。在今天，武汉真的出了一个文件，说如果你近距离的接触过感染者，是可以对你强行隔离的。所以今天方斌先生依然非常紧张，依然非常恐惧，他依然在提醒我们，武汉人民要自觉、自省、自救、互助，不然的话，随时有可能会被强制隔离。呃，他还不停地跟我们说，他的身体很好，他每天的量体温，他没问题，所以接下来会发生什么也不知道。正是因为这两点的刺激，让我尽快的把我所拍摄到的在武汉。那个殡仪馆门前蹲守的视频发布出来，虽然说那个蹲守视频可能没有太大的意义，没能够给你爆出一个特别惊天的一个新闻，但是我能做到的目前就这些。我也不知道我哪天会像方斌先生一样就莫名其妙被带走了。我知道很多人在质疑为什么方斌被抓，为什么你陈秋实没被抓？是啊，我怎么解释为什么我没被抓？而你为什么总盼着我被抓？我到底违反了中国的什么法律？你们不停地盼着我被抓，又是什么居心呢？你们为什么不愿意承认？第一，我这个人很走运；第二，很多的朋友在帮助我和保护我；第三，我这个人也挺聪明，也挺狡猾的吧？还有那么多通缉犯在逃十几年抓不着的，难道他们全都是大外宣吗？我懒得跟你解释这些事情，我的事情放下以后再说。但是方斌先生的事情，让我们看到武汉人民必须自觉、自省、自助、自救，并且形成互助。必须让世界听到你的声音，让世界看到真实的武汉，才有可能有人向你伸出援手，才有可能保护你自己的安全。还记得前两天我陪着一个病人去了那个同济医院，他一直没有排到病床吗？然后当天他也把自己的一个经历写成了一个求助的信息，发到了微博，发到网上。于是，在过去两天里，虽然他没有找到病房床，但是网信还是网监给他打了两三次电话，问他的情况，因为他也形成了网络的舆论影响，让人家面子很不好看。虽然说那边也没法给他安排病床，但一直在劝他、安慰他，希望他能够冷静的呃等待。所以，只要你发出声音，就一定会有所响动。如果你沉默，如果你不愿意发声，如果你总等着别人来帮你、别人来救你，那么结果就是，就算你死了，你都没有资格成为那张纸上面的一个数字。自觉、自省、自助、自救。让世界看见真实的武汉，让世界听见武汉人民的声音。现在是我们迫切的需要去做的事情。但住医院的病床就不让看了。这武昌殡仪馆这里面尸袋，刚才我照给你们看了，现在又多了。刚才三个，现在我数一下啊，尸袋，一二三四五六七八，有八八个。哎呦，这么多就这就那就死了。这是几年？就这，就昨天的是吧？嗯。哎呦，这死人这么多、啊！哎，过来！哎呀，老头子！哎，哎呦！嗯、哎。这你家什么人呢？父亲。哎呦。我的父亲。哎呦。啊，你把这个金，这个一个一万块钱的水，我的东西，完全死了，死了。完了，回家的，完了，估计不上来了，已经没有没有生命特征。啊，不走了，不走了，走了。没有生命特征了没？这个又完了，这个完了，这个又完了呀。嗯。这不还有？里面还有尸体吗？还有啊，这么多。哎呦，这家这也太多了呀！家伙，还在搬，这尸体还在搬。哎呦，这里是方斌的家里。昨天晚上出现了汉阳派出所的人冒充那个疾控中心的，闯入方斌家之后，我们对方斌的家里不是很清楚。现在过来采访一下方斌。首先是我，呃，代表那个武汉的热心的网友啊。哎，跟你，因为你经常出去到那个各个各个医院去，哎，给你带了一些消毒液和那个三 M 口罩，带了一盒，因为你经常去医院嘛，经常去医院
啊，因为这个是对你的一个小小的慰问，因为也没别的东西，啊、<笑>就是因为你昨天那个事情呢，我们在想大概了解一下他那个他是几个人，他是怎么样，说是防防控中心的，怎么把你门打开的？他这样的，嗯，就昨天他敲门嘛，啊，他给我敲门，我一听他敲门，因为我说怎么这个时候还有人敲门呢，知道吧？嗯，然后我就留心一点，我就把这个窗打开，嗯，你看他就在里面，嗯，在外面。七八个人，全都是防护的嘛。嗯、啊，好，一看以后我就开始跟他录了。我一想，这个他肯定要找我走，我就跟他录，知道吧？嗯。录了两段以后呢，我就把这一关，关他他在外面拉我不知道，知道吧？嗯。然后我就像反锁他，我就想这个这样反锁他。嗯。结果一反锁，手这个痛痛的这一点点。啊。他就下巴开了，因为我九月拉下来反锁是锁这个位置，因为他是嘛。啊。我想反锁他，结果一下打开了。打开了这个视频，就那一下就把我给抓了。嗯、哦，就正好你正好把那个手机上传，就正好点上去了，是吧？哎，正好点上就照。嗯、哦，原来是这样，是吧？昨天晚上他们有没有怎么样对你有特别的，呃，问话或者是有什么说的什么没有嘞？他昨天就是把我弄起，他就说你这是一个黑黑蛋，知道吧？嗯。引爆了一个黑武器。啊。他说你这个。就是说，为什么照？对你不要照我的那个。好好好。嗯、呃，那样也不太好，嗯、因为那个就我这一直一一下子没睡。哦，好好好。然后呢，他就是说这个，你照，你就照录像，你就你去录一些好的场景。嗯。你就录一些尸体，你录尸体那不是引起恐慌吗？嗯。就是要宣传好的，你不能宣传不好的。嗯。他就这样，然后说我引起恐慌。哦。第二呢，他就一定要找到我说。肯定是外国人给我钱了，我才会冒着生命的危险去。嗯、他就这样说，他就这样说，他就是要诋毁你，要黑你，呃、他就是他就要找、嗯，他把我的手机、电脑，两台电脑，一个手机，一个电脑都拿走了。哦、他就是我肯定是他不能给你钱，不给你钱你怎么会干这个事？但确实没有人给我钱。嗯。是这样的，他就主要是这个。是就是我们的，也只是作为一个公民的自己的。就是一个良心，嗯、呃，自发的，想想去看一下到底武汉市的现状如何，是吧？对呀、啊，嗯，对对对对，嗯、呃，今天我们那个方斌方先生他也是休息的时间很短，几乎就没休息，没有，没有呃，我们今天就暂时就不继续采访他了，就是大致就跟他沟通一下，了解一下昨天的情况，好不好？好，就这样。大家好，我是方斌。这个因为在微信里面传视频，它确实不能超过五分钟，所以呢，只能是一段一段的录。所以刚才我就补充了这一段，还是要把方斌的名字加上。这样的有些人听不到我的声音呢，听不就是没有听过我声音的人就知道我是方斌，知道吗？呃，这样呢，我就把呃，就这个视频发出去，然后呢，让大家广而告之，只要是只要是我失联了。那肯定是被他们隔离了，我没有病，知道吗？我身体非常的好，我进进出出总在量体温，非常的好，我自身也没有任何这个不好的反应。你看我从昨天到今天一下都没睡，我身体还这样好，我还能办事，知道吧？好，谢谢大家啊！对啊，关心，哎，我的朋友太多了，真是遍天下呀！现在实在对不起，我这个现在出不了镜。因为昨天他是十二点多放的我嘛，然后呢，我骑自行车，是吧？他放在那里，他也不管。骑自行车我骑了三个多小时，到五点钟我才到家。到了家以后，我就赶快来制作视频，我就怕他封我的号，知道吧？然后呢，很多朋友成千上万呢，海内海外的朋友啊，我非常感谢大家，成千上万的朋友在找我，在关心我，给我的力量。我现在呢，我觉得我是不能休息的，不能睡，知道吧？我就必须跟大家都联系上，我们要吸收教训，知道吧？我们怕没有用，退没有用，知道吧？我们必须变被动为主动，知道吗？不能老是邪不胜正，我就始终相信这一点，知道吗？那么今天呢，他们就变了个花招。今天呢，他出了一个，呃，十号文，他的十号文就规定，凡是跟这个武汉肺炎这个病重的人接触过的人，都要隔离。
，以后你只要是去接触，也要隔离。他这个文就实际就卡死了，你再也不能去医院了，知道吧？像我去过医院的，他们就可能要采取措施，要隔离。所以呢，不怕他隔离，只要他隔离我，大家不就跟我十年了吗？大家就找我。大家在全全世界到处去这个把他的这种这样的一种伎俩给揭露出来，知道吗？我想怕的是他们，不是我们，是吧？我相信正义属于所有有良知的人，知道吗？我真的是非常感激大家。但是呢，我这个从昨天到现在，我一秒钟都没睡，确实也是睡不了，知道吗？我就一直要坚持下去，坚持下去把这个事情呢。这个弄一个，就怎么说呢？就弄了一个变被动为主动，我们一定要找个主动。谢谢大家，谢谢大家。